ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും എൻട്രിയുടെ ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന്റെ സിലബസ് പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിത്ത് മാർക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സിലബസ് എല്ലാം തന്നെ ഓവർസിയർ ലെവലിൽ എക്സാം ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാർക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തോടു കൂടി തരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷനും നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സോ അത് വളരെ സ്വാഗതാർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് തന്നെയാണ് പി സി ബി എയുടെ കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് സിലബസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അബ്നോമൽ ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ മാത്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പൊ മാത്സ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് ചോദിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ പോളിടെക്നിക് ലെക്ചർ എക്സാംസിന് മാത്രമാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് എക്സാമിന് ഈ എക്സാമിനും നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് സിലബസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള വാർത്ത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പി സി ബി എ ഇ കോഴ്സസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ എൽ ബി എസിന്റെ സിലബസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സസ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ അഡീഷണലി വന്ന് നമ്മൾ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ പോർഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എത്രയും അത് ഏർലിയസ്റ്റ് പോർഷൻസ് തീർക്കുന്നതായിരിക്കും ആപ്പിലെ ക്ലാസ്സസ് വഴി സോ കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തവർക്കും ഇനി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും ആസ് പെർ സിലബസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അന്ന് കോളേജ് ക്ലാസ്സസിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തി ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് വലുതായിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഷോർട്ട്കട്ട് വഴിയായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയ ദാറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെട്രിക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും റാങ്ക് ഓഫ് മെട്രിക്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺവെൻഷണൽ രീതിയിൽ റാങ്ക് ഓഫ് മെട്രിക്സ് റാങ്ക് ഓഫ് മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരുപാട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് മീൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്താണ് അഡ്ജോയിൻ്റ് എ ബൈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇൻവേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അഡ്ജോയിൻ എ ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ റാങ്ക് റാങ്ക് ഓഫ് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഓരോ എക്കലോൺ ഫോമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചില ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് വഴി എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് നമുക്ക് മീൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ല നമ്മൾ കുറെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ നേരിടാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ പോർഷനിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിടെക്നിക് ലെക്ചറിന്റെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കാം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറിന്റെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കാം സോ ഇഫ് യു ആർ സെൽഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഇനി അതെല്ലാം കോഴ്സ് കണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ദീസ് ഓൾ തിങ്സ് വിൽ ബി കവേർഡ് മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എക്സാംസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഷോർട്ട്കട്ടിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് റാങ്ക് ആണെങ്കിലും ഇൻവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ള രീതി ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ മെട്രിക്സ് മാത്രം പറഞ്ഞാണ് ഇതുപോലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ നമുക്ക് സിലബസിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഒരു കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെയിങ്ങോട് കൂടി നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതായത് തോമസ് അൽവാഡിസൺ പറഞ്ഞ ഒരു നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഒരു ലൈഫ് നമുക്ക് പ്രൂവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് സോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു നമുക്ക് ഒരു കോട്ടോട് കൂടി കയറാം നമ്മു
ഓക്കെ വിത്തൌട്ട് സിവിൽ സ്റ്റഡിയിങ് സിവിൽ സിവിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ സെവൻറ്റി മാർക്സ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് നമ്മുടെ കെമിക്കലുകാർക്കുണ്ട് ഇനി കമ്മിങ് ടു ദ സിവിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് സിവിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് മാർക്ക് അവർക്കും കിട്ടാം മാത്സ് പഠിച്ചാൽ മതി മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ആയ എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓൾറെഡി അവർ പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെ സോ ട്വന്റി ഫൈവ് മാർക്സ് അവർക്ക് കിട്ടാം പ്ലസ് തേർട്ടി അവർക്ക് കിട്ടാം സോ യു ക്യാൻ സേ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് അവർക്ക് ക്യാറ്റ് മീൻ എന്താ പറയുക അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മാർക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് അല്ല നോക്കൂ ഈ ടെൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു തേർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പം തന്നെ ഫോർട്ടി ആയി ഫോർട്ടി പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് അവർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ബാക്കി ട്വന്റി ഫൈവ് മാർക്സ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി കെമിക്കൽ ആണ് സോ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് സിവിലുകാർക്ക് സുഖമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്നതാണ് ബാക്കി ട്വന്റി ഫൈവ് മാർക്സ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി കെമിക്കൽ ആയത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പോർഷൻസ് പഠിച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ആഡ് ഓൺ അഡ്വാൻസ് അപ്പോൾ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ആവറേജ് കിട്ടാൻ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകാർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലേ ഈ നമ്മുടെ ഒരു വന്നിരിക്കുന്ന സിലബസ് പ്രകാരം അതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മാത്സിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മാത്സിൻ്റെ സിലബസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്സിൻ്റെ അങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം മാത്തമാറ്റിക്സ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണടച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു പോർഷൻസ് ആണ് ഇത് ഇത്രയും പോർഷൻ അതായത് മെട്രിക്സസ് മെട്രിക്സസിൽ റാങ്ക് ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും മാർക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഞാൻ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓയിലേഴ്സ് തിയറമോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഫംഗ്ഷൻ ടെയ്ലർ സീരീസ് അതൊക്കെ എളുപ്പമാണ് മാക്സിമം മിനിമം എളുപ്പമാണ് വെക്ടർ ഡിഫറൻസിയേഷനിൽ വരുന്നത് ഗ്രേഡിയന്റ് കേൾ ഡൈവേർജൻസ് ഇറോട്ടേഷൻ ആൻഡ് സോൾ നോഡൽ ഫീൽഡ്സ് ഇതൊക്കെ സിവിലുകാർ കുറച്ചൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ സ്കെയിലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മുടെ എഫ് എം എലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായത് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലായിടവും ചെറിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് എം കെലുകാർക്കും അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പോർഷൻസ് ഒന്നും പഠിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പിന്നെയും കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്ന ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ആണ് അതും നമുക്ക് തിയറി എക്സാം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എലമെൻ്ററി ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോംസിന്റെ ഫോമിൽ അതുപോലെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ലീനിയർ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഹയർ ഓർഡർ കോൺസെൻറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് വരുന്ന ഹയർ ഓർഡർ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻസ് കൺഫോമൽ മാപ്പിംഗ്സ് ബൈ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കോംപ്ലക്സ് ഇന്റഗ്രേഷൻ കോഷീസ് ഇന്റഗ്രൽ തിയറം ഇതൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ശരിക്കും ടെയ്ലർ ലോറൻ സീരീസ് ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിതട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ഫോർ ഇയർ സീരീസ് നമ്മൾ ചിലപ്പം പഠിക്കുമ്പോൾ സമയം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതിനകത്ത് നമുക്ക് പിരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ടു പൈ ടു എൽ പോലെയുള്ള പിരിയോഡ് പിരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഡ് ആൻഡ് ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഹാഫ് റേഞ്ചിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻസ് അതൊക്കെയാണ് ഫുർ ഇയർ സീരീസിനകത്ത് എക്സ്പാൻഷൻ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരു ഇത്തിരി ഒരു പെർ ഡേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടൈമിന്റെ ഒരു കുറച്ച് ടൈം ഡിവോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് സുഖമായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ സിലബസിനകത്ത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ല കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പം ഇഫ് യു ആർ എ ബി ടെക് ഹോൾഡർ ഹോൾഡർ നമുക്ക് പോളിടെക്നിക് എക്സാം വരുന്നുണ്ട് ലെക്ചർ ഇൻ പോളിടെക്നിക്സ് അതിന് ഇത് ഏകദേശം ആവശ്യമുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് ഇനി ഇഫ് യു ആർ എൻ എം ടെക് ഹോൾഡർ എം ടെക് ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറിന്റെ എക്സാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതും കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗുകാർക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗുകാർക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസിനും അത് അവിടെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധ
ഒന്നും കൂടി പഠിക്കണം പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് താഴെ താഴെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മനസ്സിലാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എന്നിരുന്നാലും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആപ്പിൽ ക്ലാസ്സസ് ഇട്ടത് അതായത് നമുക്ക് എം കിലർക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം കൊടുത്ത് അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് റീൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് റീൻഫോഴ്സിംഗ് സ്റ്റീല് അതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണേൽ പഠിക്കാം തിയറി ആണ് അത് രണ്ടും പിന്നെ ഡിസൈൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡും ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് എയുടെ സിലബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡ് പറയാതെ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് മാത്രമായിരുന്നു എയുടെ സിലബസിൽ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡ് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് രണ്ടും ഡെഫിനറ്റ്ലി പഠിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിസൈൻ പിന്നെ ബി ഐ എസ് കോഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കെമിക്കലാർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ക്ലാസ്സസ് പോയിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഡിസൈൻ വാല്യൂസ് പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡ് ലോഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദൻ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാബ്സ് ഇൻ ബെൻഡിങ് അസംഷൻസ് സ്ട്രെസ്ട്രെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് ദൻ സിഗ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് റെക്ടാംഗുലർ ബീംസ് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ അണ്ടർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ഓവർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ മൊമെന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതിന്റെ കോഡൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഒന്നുമില്ല കുറെ ഫോമുലാസ് ഒക്കെ മാത്രമാണ് പിന്നെ അതിന്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസൈൻ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓവർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അണ്ടർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻഡ് ഓവർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം നമ്മൾ ഏത് ഫോമുല ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഡിസൈൻ ഓഫ് സിംഗ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം ബേസിക് റൂൾസ് ഫോർ ഡിസൈൻ ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ദെൻ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിന്റെ കാൻഡി ലിവർ ബീമിന്റെ ഡിസൈൻ ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിലിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം സെക്ഷന്റെ എൽ എസ് എം വഴിയും ഡബ്ല്യു എസ് എം വഴിയുള്ളതും ആപ്പിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആപ്പിലെ ക്ലാസ്സസ് ആർ സി സിയുടെ കണ്ടിട്ട് ആരും ആർ സി സി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ള കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തത്തില്ല അത് ഡെഫിനറ്റ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ടി ബീമിന്റെ അനാലിസിസ് ആണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് ബീംസ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ടോർഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അപ്പൊ ഷിയറും കൂടെ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ടോർഷൻ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഷിയറും അതുപോലെ തന്നെ ടോർഷനും കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കോളം ആണെങ്കിലും സ്ലാബ് ആണെങ്കിലും ഫൂട്ടിംഗ് ആണെങ്കിലും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊന്നും സിലബസിൽ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദെൻ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്റ്റീലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റും കെമിക്കലുകാർക്കും സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസും തിയറി ആണ് ഡിസൈനിലേക്കുള്ള ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ ലോഡ്സ് ലോഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ബോൾട്ട് വെൽഡഡ് കണക്ഷൻസ് ടെൻഷൻ മെമ്പേഴ്സ് ടെൻഷൻ മെമ്പർ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്ഷനിൽ നെറ്റ് ഏരിയ ഡിസൈൻ ഓഫ് ടെൻഷൻ മെമ്പേഴ്സ് ഷിയർ ലാഗ് ലഗ് ആംഗിൾ കണക്ഷൻസ് ഇൻ ടെൻഷൻ മെമ്പർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തതാണ് കംപ്രഷൻ മെമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ സ്ട്രക്ട് ബിൽഡ് അപ്പ് കോളംസ് ഫോർ ആക്സൽ ലോഡ്സ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ലേസിങ്സ് ബാറ്റൻസ് കോളം ബേസ് സ്ലാബ് ബേസ് ഗസറ്റഡ് ബേസ് അതൊക്കെ വരും പിന്നെ ബീംസിനകത്ത് ലാറ്ററലി റീസ്ട്രെയിൻഡും അൺസ്ട്രെയിൻഡ് അൺറീസ്ട്രെയിൻഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതിന്റെ ഡിസൈന് സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോമ്പൌണ്ട് ബീംസ് പ്ലേറ്റ് ഗേർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് യൂണിഫോം യു ഡി എൽ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റിഫ്നസ് എപ്പോഴാണ് ഹോറിസോണിലെ സ്റ്റിഫ്നസ് എപ്പോഴാണ് വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിഫ്നസ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇ എസ് സിക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഈ ഒരു സ്റ്റിഫ്നസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള ഏരിയ ആണിത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാ
അനാലിസിസ് ഓഫ് റേറ്റ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്ക് ഡീറ്റെയിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പിന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അബ്സ്ട്രാക്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക് ബാർ ബെൻഡിങ് ഷെഡ്യൂൾസ് വാല്യുവേഷൻ മെത്തഡ് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് റേറ്റ് നോർമലി നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേഷൻ കോസ്റ്റിംഗിൽ പഠിക്കാറുള്ള നോർമലി സിവിൽ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് എ ലെവൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണിത് ദൻ സർവേയിങ് വരികയാണെങ്കിൽ സർവേയിങ് ലീനിയർ സർവേയിങ് മീൻ ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സ് യൂസിങ് ചെയിൻ സർവേയിങ് ലെവലിംഗ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ കോണ്ടറിംഗ് ഏരിയ ആൻഡ് വോളിംഗ് കാൽക്കുലേഷൻ തിയോഡലൈറ്റ് മാസ് ഡയഗ്രാം ട്രയാങ്കുലേഷൻ തിയറി ഓഫ് എറേഴ്സ് ഇ ഡി എം ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ജി പി എസ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ജി ഐ എസ് ഇത്രയുമാണ് സർവേയിങ്ങിൽ വരിക എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒരു ഇതും ഉണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫീൽഡ് അസ്ട്രോണമി അങ്ങനത്തെ പോർഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫോട്ടോഗ്രാമെട്രി അതൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദെൻ ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് മാസ് സച്ച് നമ്മൾ ആപ്പിൽ കവർ ചെയ്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സ് ഫ്ലൂഡ് പ്രഷർ ബോയൻസി ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഫ്ലൂഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് ഡൈനാമിക്സ് ഓറഫിസ് ആൻഡ് നോച്ചസ് ഫ്ലോ ഫ്ലോ ത്രൂ പൈപ്പ്സ് ബൗണ്ടറി ലെയർ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ലിഫ്റ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് ഫ്ലോ ത്രൂ വെയിൻസ് ഇമ്പൾസ് ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ പമ്പ് ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ യൂണിഫോം ഫ്ലോ ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് ഗ്രാജുവലി വേരിയഡ് ഫ്ലോ ഡൈമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് മോഡൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇത് ഇത്രയും നമ്മുടെ എഫ് എമ്മിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ നോർമലി എഫ് എമ്മിന്റെ ഈ സിലബസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ആപ്പിൽ കവർ ചെയ്ത ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് ഇനി അത് റിവൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പോർഷൻ ഇനി നമുക്ക് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഹൈഡ്രോളജിക് സൈക്കിൾ ഉണ്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഇവാപ്പറേഷൻ അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് റൺ ഓഫിന് ഡിഫറെന്റ് കമ്പണൻസ് അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറയാം ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വരാം അതിനകത്ത് അതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് എസ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് പിന്നെ ഇറിഗേഷൻ ഇറിഗേഷനിൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ സോയിൽ വാട്ടർ പ്ലാന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഗ്രാവിറ്റി വാട്ടർ ഫീൽഡ് മോയിസ്റ്റർ കണ്ടന്റ് ഒപ്റ്റിമം മോയിസ്റ്റർ കണ്ടന്റ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ടേംസ് ഡ്യൂട്ടി ഡെൽറ്റ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ദെൻ ക്രോപ്പ് വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ് സ്ട്രീം ഫ്ലോ മെഷർമെന്റ് സ്റ്റേജ് ഡിസ്ചാർജ് ഇതൊക്കെ ഏത് സിലബസിൽ നിന്ന് അപ്പാടെ എടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് മിയാൻഡറിംഗ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് റിവർ ട്രെയിനിങ് വർക്ക് സർഫസ് വാട്ടർ സിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം റിസർവോയർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഈൽഡ് ഓഫ് റിസർവോയർ റിസർവോയർ സെഡിമെന്റേഷൻ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓഫ് റിസർവോയേഴ്സ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ നാത്ത് അക്യൂഫർ ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സ്റ്റഡി റേഡിയൽ ഫ്ലോ ഇൻ ടു വെൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഈൽഡ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ വെൽ ഇത്രയുമാണ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരികയാണെങ്കിൽ സെയിം നമ്മുടെ ഏഴ് സിലബസ് മേജർ സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് സോയിൽ പെർമിയബിലിറ്റി എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് കൺസോളിഡേഷൻ കോംപാക്ഷൻ ഇൻ ഫൈനൈറ്റ് സ്ലോപ്പ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് സ്ലോപ്പ് അതിനകത്ത് ഫെഡി സർക്കിളും ഫ്രിക്ഷൻ സർക്കിൾ മെത്തേഡും എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ സബ് സോയിൽ ഡ്യൂ ടു ലോഡഡ് ഏരിയാസ് ഓഫ് വേരിയസ് ഷേപ്സ് ബൗസിനസ് ഇക്വേഷൻ ന്യൂ മാർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് പിന്നെ എർത്ത് പ്രഷർ റാങ്കൈൻസ് ആൻഡ് കൂളം തിയറി വേറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ സെറ്റിൽമെന്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെന്റ് ദെൻ സൈറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ് പി ടി പ്ലേറ്റ് ലോഡ് ടെസ്റ്റ് പൈൽ ലോഡ് ടെസ്റ്റ് ഷാലോ ഡീപ്പ് മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഡിസൈൻ അപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫുൾ പഠിക്കണം ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ടെക്നിക്സ് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗും എ യുടെ സിലബസ് പക്കയാണ് വേറെ ഒന്നും അതിനകത്ത് വ്യത്യാസമില്ല അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചവർക്ക് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കി നോക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മറന്നുപോയ പോർഷൻ സർവീസ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യാനുള്ളത് കമ
regional planning theories of urbanization urban form zoning development of new towns town development plan town planning act eda adhe syllabus aanu oru vyathyasam vannittilla ee oru portion okka ini namukku fifth portion common to both the branches water water supply und waste water und another source demand quantity estimation population forecasting quality of water water treatment methods sedimentation tank in a design flocculator calari flocculator filters filters membrane treatment techniques disinfection methods then miscellaneous treatment in a pipe distribution network like variyana distribution of water hardy cross method equivalent pipe pipe appurtenances plumbing hardy cross method veendum equivalent pipe method pipe appurtenances same than onnu repeated ay vannayana plumbing system in is 10500 2012 bs drinking water standard eduthu parnadu kondu ee code prakaram drinking water standards padichu vekka namukku mikkaru ee code prakaram ulla values avum choyikka okay then waste water another waste water la sources characteristics ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ഡി ഒ ബി ഒ ഡി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈൻ ഓഫ് സീവേഴ്സ് സർക്കുലർ സീവേഴ്സ് പാർഷ്യൽ ഫ്ലോ ഫുൾ ഫ്ലോ കണ്ടീഷൻ ഉള്ള ഡിസൈൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് സീവർ അപ്പർട്ടനൻസസ് ഉണ്ട് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ സ്ട്രീറ്റ് ഹെൽപ്പ് സിക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ സാക്ക് ഹെർവ് ദെൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ട് പരിചയമുള്ളതായിരിക്കും വേഗം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് യൂണിറ്റ്സ് ലയറോബിക് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അനോറോബിക് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിങ് ഗ്രിഡ് ചേംബർ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്ക് എ എസ് പി trickling filter rotating biological contactor septic tank imhoff tank oxidation ditches oxidation ponds idella treatment il varunnayana upflow anaerobic sludge blanket reactors adu choikkan sadhyatha ulladana then sludge digestion sludge drying bed effluent discharge standards followed in india ഇത്രയും ആണ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എഞ്ചിനീയർ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കെമിക്കൽ ആർക്കും സിവിൽ ആർക്കും ഒരേ പോലെ പഠിക്കാൻ വരുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് then industrial waste water management nath ctp effluent characteristics treatment methodologies for dairy industry pulp water paper mean paper and pulp industry tannery industry sugar industry distillery industry and thermal power plant adayathu namukku industry il engane waste water manage cheyam adayathu ee industry nu varuna different ways adu pala industries le waste water engane namukku effluent characteristics um adinde treatment um okke engane nadathanulladha then air pollution source and effect nature of air pollution classification properties and sources of pollutants acid rain greenhouse effect ozone depletion global warming climate change then global warming potential effects of effects on man animal vegetation theory aan vegetation and material dangers atmospheric stability lab strate already padichana inversions padichana plume behavior padichadana theory of pollutant dispersion dispersion models valare important aanu gate syllabus il ulladana idokke air quality questions kittanengil gate in the previous question nammal refer eda thane kore questions kittum air quality criteria and standards in naqs air quality index idokke sherikum standards aanu to method of pollutant sampling and measurement control methods for particulate emissions and gaseous pollutants design aspect of cyclone separator electrostatic precipitator bag house filter scrubbers different types indoor air pollution control box model approach appo idakka sherikum gate inde previous year questions nokki kaynal air pollution de bhagathana ottri questions kittu nammal ini varuna sessions il okka namukku korchu questions okka discuss cheyunnundu nammal gate inde air pollution de bhagathana then solid waste management aan namukku municipal msw alla solid waste management aan then ainda sources generation rate classification and microbiology of solid waste solid waste characteristics health aspect methods of collection and disposal of solid waste processing and recovery composting thermal processes regeneration and recycling waste segregation and storage അതുപോലെ തന്നെ കേസ് സ്റ്റഡീസ് അണ്ടർ ഇന്ത്യൻ കണ്ടീഷൻസ് ജസ്റ്റ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോളിഡ് സോഴ്സ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റ് റിഡ്യൂസ് റീസൈക്കിൾ റീയൂസ് എസ് ഡബ്ല്യു എം അതായത് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഹയറാക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ സാനിറ്ററി ഫിൽസ് സൈറ്റ് സെലക്ഷൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് സാനിറ്ററി ലാൻഡ് ഫിൽസ് ലാൻഡ് ഫിൽ ലൈനേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ലീച്ചേറ്റ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ഫിൽ ഗ്യാസ് ലാൻഡ് ഫിൽ ബയോ റിയാക്ടർ ഡം സൈറ്റ് റീഹാബിലേഷൻ ടു തൗസൻഡ് മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് Rules and E-Waste Management. If you have any questions about rules, you can ask questions about the area of the PSG. If you have any questions about the area of the PSG, you can ask E-Waste Management. Now, we have to ask about the E-Waste Management. Nuclear Waste, Sources, Nature, 
then radiation measurement namukku ariyam nuclear waste nattu oru vaadu radiation undam ayinde measurement pathways of transmission storage technology and disposal of liquid solid and gaseous radioactive waste appo ee radioactive waste la namukku liquid type undu solid type undu gaseous undu appo adinna storage engena store cheyanam adu engena dispose cheyanam nalla karyangal pinne noise pollution aanu noise control measures engena noise control cheyam noise rating system adhaayidhu namukku Noise in our intensity and such, how can we rate, rate noise? Noise is how we rate it. Hearing mechanism is how we acoustical absorptive material. Acoustical absorptive material is how we do it. കൺസ്ട്രക്ഷൻ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തിയേറ്റർ പോലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ സൗണ്ട് ഒക്കെ കൂടുതൽ നമുക്ക് അക്വാസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മള് ഈ സൗണ്ടിന്റെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഭിത്തിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മുള്ള് പോലത്തെ ഒരു പ്രതലം കാണാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ശരിക്കും അക്വാസ്റ്റിക്കൽ പേർപ്പസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് പിന്നെ തിയേറ്ററിന്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഫിലിം ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒരു കോണിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് പോലൊക്കെ കാണാം അതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് പിന്നെ പൊല്യൂഷൻ ടൈപ്സ് ദെൻ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഹെവി മെറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ എന്താണ് മെറൈൻ പൊല്യൂഷൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ എക്സെട്ര ഇനി എൻവയൺമെന്റൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദൻ എൻവയൺമെന്റൽ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അതിനകത്ത് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തുള്ള മോണ്ട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജനറൽ പി എസ് സിയുടെ ഗൈഡ്സിലൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിഗാളി അഗ്രിമെന്റ് എന്താണ് ഇന്റർനാഷണൽ സമ്മിറ്റ്സ് ഓൺ എൻവയൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചില സമ്മിറ്റുകളാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോളും മോണ്ടറിൽ പ്രോട്ടോകോളൊക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ സി ഒ പി ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ട് കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിന്റ് എന്താണ് എൻവയൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് എൻവയൺമെന്റൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കോളജി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിംബയോസിസ് എൻവയൺമെന്റൽ ലോ എൻഫോഴ്സിംഗ് ഏജൻസീസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് നമ്മുടെ വാട്ടർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ഫോർ എയർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് പൊല്യൂ കൺട്രോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ എൻവയൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മുടെ ഏഴ് സിലബസിൽ ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് ആക്ട് എന്നുള്ളത് റെഗുലേഷൻസ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റിനും വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ എക്സാമിനൊക്കെ ഇനി അടുത്തത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ക്ലീനർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രീൻ ടെക്നോളജീസ് നമുക്കിപ്പോൾ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് ബയോ ഫ്യൂവൽസ് എക്കോ ലേബലിംഗ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റേറ്റിംഗ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഫൈറ്റോ റെമഡിയേഷൻ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് കാർബൺ ട്രേഡിംഗ് കാർബൺ സെക്യൂസ്ട്രേഷൻ ഇതൊക്കെ എൻറ്റയർലി പുതിയ ടേംസ് ആണ് പക്ഷെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളോട് എല്ലാം വായിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സിലബസ് പ്രകാരം കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പക്ക സിലബസ് നമ്മുടെ എക്സാം ഹാളിൽ പോകാൻ നോക്കുക എസ്പെഷ്യലി ഈ മൊഡ്യൂള് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകാരും പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പോവാം രണ്ടു പേർക്കും കോമ്പറ്റീഷൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണിത് അടുത്തത് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ പോർഷൻ ആണ് പ്രോസസ് കാൽക്കുലേഷൻസിൽ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡൈമെൻഷൻ കൺവേർഷൻ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഡൈമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റും കൺവേർഷൻ ഓഫ് എമ്പരിക്കൽ ഇക്വേഷൻ മോൾ കൺസെപ്റ്റ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ വെയ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ വോളിയം ഫ്രാക്ഷൻ കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ പഠിച്ച് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ മൊളാലിറ്റി മൊലാലിറ്റി നോർമാലിറ്റി പി പി എം ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സ്കെയിൽസ് യൂസ് ഓഫ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സോഷ്യോമെട്രി ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് വേരിയസ് ഗ്യാസ് ലോസ് ആവറേജ് മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസസ് ക്രിറ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് കംപ്രസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഓക്കെ ദെൻ മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസസ് വിത്ത് ആൻഡ് വിത്തൌട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ സജാസ് ഇവാപ്പറേഷൻ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഡ്രൈയിങ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എക്സെട്ര എനർജി ബാലൻസ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇൻതാൽപ്പി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റും ഇൻതാൽപ്പി ഒക്കെ ഫിസിക്സിൽ കെമിസ്ട്രിയിലും അതിനുശേഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ ലെവലിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്
പോളിടെക്നിക് ലെക്ചറിനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻസ് സിസ്റ്റംസ് ഇന്റൻസീവ് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സീറോ ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഫസ്റ്റ് ലോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിമിറ്റേഷൻസ് സെക്കൻഡ് ലോ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലോ എൻട്രോപ്പി എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ചസ് കാർനോഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ക്ലോഷ്യസ് ഇനിക്വാലിറ്റി എൻട്രോപ്പി ആൻഡ് ഇറിവേഴ്സബിലിറ്റി സ്റ്റാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എൻട്രോപ്പി തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂ പ്യുർ ഫ്ലൂയിഡ് ഗിബ്സ് ഫ്രീ വർക്ക് എനർജി വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ജൂൾ തോംസൺ കോഫിഷൻ ഗിബ്സ് ഹെൽമോൾസ് ഇക്വേഷൻ മെത്തഡ് ഓഫ് ജെക്കോബിയൻസ് തെർമോ ഡൈനാമിക് തെർമോ ഡൈനാമിക് അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ ഉണ്ട് അത് കെമിക്കലായാലും പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അത് ഫിഗാസിറ്റി ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് പ്യുർ ഫ്ലൂയിഡ്സ് കമ്പ്രസോ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് റെഫ്രിജറേഷൻ ലിക്വിഫാക്ഷൻ സി ഒ പി വേരിയസ് റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾസ് ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് ജൂൾ തോംസൺ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് ലിക്വിഫാക്ഷൻ പ്രോസസ് പവർ സൈക്കിൾ സ്റ്റീം പവർ പ്ലാൻ സൈക്കിൾസ് ഇന്റേണൽ കമ്പഷൻ എഞ്ചിൻ സൈക്കിൾസ് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ പവർ പ്ലാൻ സൈക്കിൾ പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് പാർഷ്യൽ മോള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ലെവിസ് രണ്ടാൾ റൂൾ റൗൾസ് ലോ ഹെൻറി ലോ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി കോഫിഷൻസ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻസ് എഫക്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഓൺ ആക്ടിവിറ്റി കോഫിഷൻസ് ഗിബ്സ് ഡ്യൂഹം ഇക്വേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ചസ് ഓൺ മിക്സിംഗ് ഹീറ്റ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് മിക്സിംഗ് പ്രോപ്രസസ് ദെൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം റിയാക്ഷൻ സോഷ്യോമെട്രി ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് standard state feasibility of reaction effect of temperature on equilibrium constant Tem- presentation of free energy data evaluation of k equilibrium conversion in gas phase reactions effect of pressure and other parameters on conversion liquid phase and heterogeneous reaction reaction in solutions pressure of decomposition a pressure of decomposition in solid gas reaction okay chemical yard pakka topic aanu civil yard ku selpa kore kaaryangal vaichu povunu nalladhu mathra avum manasilavu adinathu ഇനി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ എല്ലാവരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ഒരു റീജിയൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചവരൊക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയവരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓവർ വ്യൂ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വേരിയബിൾസ് എഫക്ടിംഗ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൈനറ്റിക്സ് ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് റിയാക്ഷൻ സ്യൂഡോ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഹൈപ്പോസിസ് സെർച്ചിംഗ് ഫോർ എ മെക്കാനിസം ജനറൽ കൺസിഡറേഷൻ ഹൈഡ്രജൻ ബ്രോമൈഡ് റിയാക്ഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ പോളിമറൈസേഷൻ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് റേറ്റ് ഇൻഡഗ്രേ equation by integral and different analysis for constant volume and variable volume system reactor design and classification of reactor single and multiple reactions size comparison single and multiple reactors auto catalytic react catalytic reactions design of evaluation of laboratory reactors integral reactor sieved batch reactor sieved contained solid reactor pala tarathilulla reactors aanu differential reactors continuous steward tank reactor laminar flow reactor steward through transport reactor recalculating transport reactor idakka chemical reaction engineering aanu then heterogeneous reactions and fluid reactions heterogeneous in catalyst catalytic reactors then type of catalyst catalyst in the properties steps in catalytic reaction heterogeneous data analysis for reactor catalyst deactivation deactivation mechanisms diffusion and reaction in porous catalyst adinathu korchu adinathu tl modulus undu internal effectiveness factor overall effectiveness factor diffusion and reaction limited regimes angana korchu karyangal okkeyana then fluid reactions nathu rate equations kinetic regimes for mass transfer and reaction rate equation for instantaneous and fast and slow reaction two film theory film conversion parameters pressure drop in reactors accounting the pressure drop in rate low flow through a packed blood bed sorry pressure drop in pipes then process instrumentation nu valli oru undu adinathu namukku ellavarkum padikkan pattiya instrumentation und instrument endana ayinte functional elements function ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പെർഫോമൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിൽ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെന്റ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് മെത്തേഡ് പ്രഷർ മെഷർമെന്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മാനോമീറ്റർ യൂട്യൂബ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വെൽ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇൻക്ലി ഇൻ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബ്രാൻഡിൽ ആൻഡ് എയർ ടൈപ്പ് മൈക്രോ മാനോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ബാരോമീറ്റർ മെത്തേഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിരാനി ഗേജ് ഉണ്ട് മാക്ലിയോഡ് ഗേജ് ഉണ്ട് തേർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഗേജ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് വരും ഇലക്ട്രിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പിന്റെ അത് ഡെൻസിറ്റി മെഷർമെന്റ്സ് യൂസിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ആൻഡ് എയർ
ഡയറക്റ്റ് വോളിയം മെഷർമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ മെഷർമെന്റ് ഉണ്ട് ടെർബൈൻ ഫ്ലോ മീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ഫ്ലോ മീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മാസ് ഫ്ലോ മീറ്റർ ഉണ്ട് വളരെ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ദെൻ ഫ്ലോ ഓഫ് ഡ്രൈ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് തെർമൽ അനാലിസിസ് ദെൻ തെർമോഗ്രാവിമെട്രിക് കണ്ടക്ടിമെട്രിക് അനാലിസിസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ആപ്ലിക്കേഷൻ പി എച്ച് കൺട്രോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ദെൻ മോയിസ്റ്റർ കണ്ടൻ ഹ്യൂമിഡിറ്റി തമ്മിലുള്ള ഡെഫിനിഷൻ മോയിസ്റ്റർ കണ്ടൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ തെർമൽ ഡ്രൈവിങ് വഴി ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ലൈക്ക് ഹൈഗ്രോമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ സൈക്രോമീറ്റർ ഡ്യൂ പോയിന്റ് അപ്പാരട്ടസ് അതുപോലെ തന്നെ കെലോമെൽ ഇലക്ട്രോൺ കോമ്പസേഷൻ അനാലിസിസ് യൂസിങ് സ്പെക്ട്രോമെറ്റിക് മെത്തേഡ്സ് എമിഷൻ ആൻഡ് മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ഗ്യാഷ് ഏഷ്യസ് അനാലിസിസും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് വളരെ ഇലോബറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കെമിക്കലും സിവിലും പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മാക്സിമം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് മാർക്സ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നിന്നും ബാക്കി സെവൻറ്റി മാർക്സോളം നമുക്ക് നോർമലി നമ്മുടെ സിവിലും മാക്സും എല്ലാം കൂടെ അപ്പം മാത്സ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ സെവന്റി മാർക്സ് ഓൺ ആവറേജ് കിട്ടാൻ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകാർക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക ബാക്കി അഡീഷണലി പഠിക്കുന്നതെല്ലാം സെവന്റിയിലൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് പോകണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്